వారి అనుబంధాన్ని చూసాము ఆ తర్వాత కూడా ఎన్నో చిత్రాల్లో చూసాము సాయిమాధవ్ బుర్రా గారు హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సార్ జై బాలయ్య జై బాలయ్య జై బాలయ్య వీరసింహారెడ్డి సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది గైస్ నట సింహం వీర సింహమై గర్జిస్తే ఆ గర్జన ఎలా ఉంటుందో వీరసింహారెడ్డి ఎలా ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్ అనంతపురం జగన్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా బాలరాజు దాకా డల్లా శ్రీకాంత్ నుంచి దిండి శ్రీనివాసరాజు దాకా కాల రెగరేసి మీసం తిప్పి పొడగొట్టి తల ఎత్తి జై బాలయ్య అని నిలదించే స్థాయిలో ఉంటుంది వీరసింహారెడ్డి నో డౌట్ అన్ని వర్గాల వారికి కావలసిన అంశాలు అన్ని ఈ సినిమాలో ఉన్నాయండి కత్తులు ఉంటాయి కన్నీళ్ళు ఉంటాయి కవ్వింతలు ఉంటాయి కేరింతలు ఉంటాయి నెత్తొరుంటుంది నీతి చెబుతుంది అన్ని వర్గాల వారికి కావలసిన అంశాలన్నిటితో వస్తున్న ఫుల్ ప్యాకేజ్ వీరసింహారెడ్డి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అందరూ పండగ చేసుకోవచ్చు అన్స్థాపబుల్ సహజంగా అండి ఒక మంచి డైలాగ్ రాసినప్పుడు ఒక కిక్ ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ బాలయ్య బాబు చెప్తుంటే ఆ కిక్ ఎలా ఉంటుంది కుర్రాళ్ళకి వందమైన అమ్మ ఎదురుగా నిలబడి ఐ లవ్ యూ చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది నాలాంటి వాడికి పెద్ద కూతురు పెళ్లి కుదిరినట్టు ఉంటుంది అమ్మాయిలకి నచ్చిన వాడు తాళి కడుతున్నట్టు ఉంటుంది అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకి అమ్మ ముద్దు పెడుతున్నట్టు ఉంటుంది బాలయ్య బాబు డైలాగ్ చెప్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి సినిమాలో నేను ఒక భాగం అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడుతున్నానండి గౌరవంగా ఫీల్ అవుతున్నాను రేపు వచ్చేటువంటి సంచలన విజయంలో సాయి మాధవ్ బుర్రా కూడా భాగస్వామ్యం చెప్పుకోవడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను అంత గొప్ప అంత గొప్ప సినిమా ఆ సినిమాకి నేను పనిచేశానండి ఇకపోతే ఈ సినిమా కథానాయక శృతి హాసన్ కమల్ హాసన్ గారిలో ఎంత కామెడీ టైమింగ్ ఉందో శృతి హాసన్ గారిలో అంత కామెడీ టైమింగ్ ఉందండి రేపు మీరు చూసి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారో చూడండి ఒకే ఒక మాట చెప్తాను నేను ఎన్టీ రామారావు గారి డిఎన్ఏ కమలా హాసన్ గారి డిఎన్ఏ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఒక అద్భుతాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు అలాగే అనిరోజ్ చక్కటి పర్ఫార్మెన్స్ పాత్రకి జీవం పోసి ప్రాణం పోసి క్యారెక్టర్ మాత్రమే కనిపించేలా శిల్పం చెక్కినట్టు చేసిందండి ఈ సినిమాలో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా చెప్పాలంటే దునియా విజయ్ దునియా విజయ్ గారు కన్నడ చిత్రసీమలో ఆయన ఒక స్టార్ హీరో దర్శకుడు నిర్మాత రచయిత నటుడు అంటే కేవలం కథానాయకుడుగా మాత్రమే చేస్తే సరిపోదు కథానాయకుడుగా మాత్రమే చేయాల్సిన అవసరం లేదు నటుడు ఏ పాత్రకైనా ప్రాణం పోయాలి అని నమ్మి తెలుగు చిత్రసీమలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతి నాయకుడుగా ఈ సినిమాలో మనకు కనిపిస్తున్నారండి ఒక సినిమాకి కథానాయకుడు ప్రతి నాయకుడు ఇద్దరు కూడా రెండు కళ్ళు పోటీపడి ఆయన యాక్ట్ చేసిన తీరు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ చాలా అద్భుతం ఈ సినిమాలు అందరూ అజయ్ ఘోష్ గారు సప్తగిరి అందరూ అందరూ ఎవరి పాత్రలో వాళ్ళు ఈ సినిమా ఈ సినిమాని ముందుకు నడిపించారు ఇకపోతే డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలిండేని గారు క్రాక్ సినిమాకి ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన క్రాక్ సినిమాకి పనిచేసే అవకాశం అవును పనిచేసే అవకాశం నాకు కల్పించిన నా మిత్రుడు మరి ముఖ్యంగా ఒంగోలు ముద్దు బిడ్డ ఒంగోలియన్ ఈ సినిమాకి నాకు అవకాశం ఇచ్చి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటలు రాసే అవకాశాన్ని ఆ కథలో కల్పించి అలాంటి క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేసి 
ఒక సినిమాలో ఒక డైలాగ్ బాగా వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా ఆ క్రీటు మొత్తం ఆ కథకి ఆ పాత్రలకి ఆ పాత్రల వ్యక్తిత్వాలకు మాత్రమే ఆ క్రీటు అంత పోతుందండి అలాంటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి మణిడేని గోపీచంద్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మా నిర్మాతలండి ఇలాంటి నిర్మాతలు నేను ఎక్కడ చూడాల సినిమాని వ్యాపారంలా కాకుండా ఒక బంధంలా బిజినెస్లా కాకుండా బంధంలా చూసేటువంటి నిర్మాతలు ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నాను నేను అలాంటి నిర్మాతల్ని తెలుగు సినీ చరిత్రలోనే కాదు భారత సినీ చరిత్రలోనే ఎప్పుడు జరగరా ఇద్దరు పెద్ద హీరోలు నటించినటువంటి సినిమాలు పోటా పోటీగా వస్తున్న సినిమాలు ఒకే ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి బయటకు రావడం అనేది ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగలేదండి ఒకే ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి బయటికి రావడం వాళ్లతో వాళ్లే పోటీ పడటం ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమా వీరసింహారెడ్డి సంచలనాలు సాధిస్తుందండి సంచలనాలు సృష్టిస్తుంది దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇంతమంది అభిమానం ఇంత పాజిటివ్ వైబ్స్ ఈ సినిమాకి ఎంత పెద్ద విజయాన్ని చేకూరుస్తాయో కంటి కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా బాలయ్య బాబు అభిమానులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ దునియా అనేటువంటి సినిమాతోనే పేరుకి ముందు ఒక ప్రిఫిక్స్ లాగా పెట్టేసుకున్నటువంటి మన దునియా విజయ్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము అండ్ అలాగే హనీ రోజ్ గారు మలయాళంలో సూపర్ స్టార్స్ అందరితోనూ సినిమాలు చేసినటువంటి సూపర్ హీరోయిన్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్ట్రెస్ హనీ రోజ్ గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము దునియా విజయ్ గారు హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ అండి వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు బి సీయింగ్ యూ ఇన్ ద మూవీ అండ్ మిమ్మల్ని మాట్లాడవలసిన గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సార్ మే బి రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు దొరికిన ఈ నా సువర్ణ అవకాశముకి కారణం మా మా గోపీ సార్ మైత్రి మూవీస్ అండ్ ఆర్ ఫేవరెట్ బాలయ్య బాబు సార్ నాకు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మీరుంటే కొంచెం మాట్లాడతానండి సో దిస్ ద ఫస్ట్ టైం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ బాలకృష్ణ గారు ఆన్ సెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సింహం ముందర యాక్టింగ్ చేసే అది కష్టమే అది ఎప్పుడు కూడా అది ఆ గట్స్ ఉండాలా నేను కూడా ప్రేయర్ చేసి వచ్చేవాడిని యాక్టింగ్ చేసేకి తర్వాత కరెక్ట్ అయ్యాను ఈ సంక్రాంతికి ఉగ్ర నరసింహుడు శాంతి స్వరూపంగా ఉగ్ర రూపంగా శంకరం జతలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థియేటర్కి వస్తాడు మీరు శాంతిగా చూస్తే శాంతిగా ఉంటాడు ఉగ్రం కావాలంటే ఉగ్రం రూపం కూడా చూడవచ్చు అక్కడ అది మా సమరసింహారెడ్డి అందరికూ ఎంటర్టైన్మెంట్గా మోర్ ఎమోషనల్గా మరి ఈ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిందండి మరి ఆ హిట్ అని పేరుకి థియేటర్లో వస్తూ ఉంది సో నేను కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఆ రోజు గోపి సార్ ఇచ్చిన ఈ అవకాశం నేను ఎప్పుడు కూడా ఇది చేయను సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ మైత్రి మూవీస్ అండ్ యూ ఆల్సో మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ తుంబ సంతోషం ఆగిదే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమ్మ కన్నడ నాడిన జనతయ పరవాగి బాలయ్య అభిమానిగలిగే అభినందిస్తా ఇదిని జై కర్ణాటక మాతే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై కర్ణాటక మాతే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇప్పుడు హనీ రోజ్ గారు మాట్లాడతారు హనీ చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది రోజ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది మీ పేరు లాగానే మీరు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం జై బాలయ్య నమస్కారం బాలకృష్ణ సార్ నా పేరు హనీ రోజ్ నేను మలయాళం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోంచి వస్తున్నాను తెలుగు సినిమా అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం తెలుగు వారికి దగ్గర వారి అది నా చిరకాల కోరిక ఈ వీరసింహారెడ్డి సినిమాతో నెరవేరుంది 
ఈ గొప్ప అవకాశం నాకు కల్పించిన నన్ను నమ్మి ఈ చిత్రంలో నాకు మంచి రోల్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గోపిచంద్ మల్లేని గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుగు సినిమా వీరసింహం లెజెండ్ మన నందమూరి బాలయ్య గారితో కలిసి నడించడం నా అదిష్టం ఈ గొప్ప అవకాశం నాకు ఇచ్చిన భగవంతుడికి ధన్యవాదాలు అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్స్ మైత్రి మూవీస్ డిఓపి రిషి సర్ రామ్ సర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సర్ శృతి గారు విజయ్ గారు అండ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు మీ అందరి దీవెన మాకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎగ్రీడ్ హలో అంగోల్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ అడ్వాన్స్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మళ్ళీ ఒంగోలుకు వచ్చి చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ అమేజింగ్ ఎనర్జీ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్కి ఒక పెద్ద పెద్ద థ్యాంక్స్ దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ ఫిల్మ్ విత్ దెమ్ సో ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ మూవీ ప్రొడక్షన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ సో వండర్ఫుల్ టు మీ to the entire cast and crew everybody all the technicians ram lakshman garu our two dops the music director of this film taman anni cinema ko he puts in the best music and the greatest energy thank you so much uh, to all the other amazing actors in the film can't wait to see all of you in it thank you for your amazing work um finally i would like to get to gopi garu where, where? gopi garu <laughs> or my gops This is my third film with Gopi as well. And uh, Nizanga, I have to say thank you first of all for making me a part of so many films. I don't know what to do. Nizanga, I have a lot of fun in the Telugu cinema industry. And I really feel so blessed to work with you again and again. Last but not the least, what do I say about everybody's favorite Balaya Garu? balaya garu thank you so oi ah sorry <laughs> balaya garu thank you so very much uh is cinema chesnu mundu i had heard god of the masses nbk the coolest heard your name many times in the pub in the night <laughs> but nizanga balaya garu i really mean this when i say you are so positive such good energy and nizanga the real simham is you with the most golden heart so before i finish i would also like to say one last thing jai balaya and as you promised to do one step can we have the music okay. please ma enduku ala you are asking i'll dance come ela gana dance chestara okay thank come. you so much జై బాలయ జై బాలయ సౌండ్ సరిపోలా ఒంగోలు మొత్తం వినపడాలి ప్రకాశం జిల్లా మొత్తం వినపడాలి రెండు రాష్ట్రాలు వినపడాలి జై బాలయ జై బాలయ జై బాలయ కరెక్ట్గా అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఒంగోలులో సమరసింహారెడ్డి సినిమా చూడాలని చెప్పి పక్కనే పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బదులూరు వారి పాలెం నుంచి ఒక ఇరవై మంది మిత్రులతోటి సైకిళ్ళ మీద సమరసింహారెడ్డి సినిమాకి వచ్చాం ఆ ఇరవై మంది కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు ఈరోజు ఇంత వేల మందిలో బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో ఆ రోజు నేను కూడా ఒక ఫ్యాన్ లాగా సినిమాకి వెళ్ళా సమరసింహారెడ్డి సినిమాకి వెళితే అక్కడ ఒక చిన్న గొడవ జరిగింది తీసుకెళ్ళి లోపల వేసారు రెండు వీకారు ఆ రోజు సినిమా మిస్ అయిపోయాము మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి సేమ్ సంక్రాంతికే రిలీజ్ అయింది తొంభై తొమ్మిదిలో అలాంటి మిస్ అయ్యిపోయాను అని బాధపడ్డ ఆ రోజు మా ఫ్రెండ్స్ అందరం చాలా ఇదైపోయాం నైట్ షో మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నైట్ షో చూసి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్న తర్వాతే ప్రశాంతంగా ఉన్నా 
అలాంటి ఒక బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్ ఈరోజు ఒక బాలయ్య బాబు సినిమాని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే జీవితానికి ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి లైఫ్లో ఇలాంటి అవకాశం ఎవరికి రాదు కొన్ని కోట్ల మందిలో ఉంటారు ఫ్యాన్స్ అలాంటి ఒక ఫ్యాన్కి ఒక మాస్ గార్డుని డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం రావటం మామూలు విషయం కాదు థ్యాంక్ యూ బాలయ్య బాబు గారు మీరు బంగారు మనసు మీది నేను పనిచేస్తున్న ప్రతిరోజు బాలయ్య బాబుని దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా ఒక కంటితో డైరెక్టర్ లాగా చూస్తూ ఉన్నా రెండో కంటితో ఫ్యాన్ లాగా చూస్తూ ఉన్నా మన ఫ్యాన్స్కి ఎలా కావాలో అలా బాలయ్య బాబును ప్రొజెక్ట్ చేయాలి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అని మురిసిపోతూ చూసా ప్రతిరోజు అది నేను మాటల్లో చెప్పుకోలేను జీవితాంతం ఆ మధుర స్మృతులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి జీవితానికి అంతకంటే ఇంకేం కావాలి ఒక అభిమాన హీరోని డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం రావడం మామూలు విషయం కాదు ఇక ఈ సినిమా గురించి చాలామంది చెప్పాలి ఫస్ట్ నా బాలయ్య బాబుతో నేను సినిమా చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ మా మైత్రి మూవీస్ నవీన్ గారు రవి గారు వీళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్టు మామూలు సపోర్ట్ కాదు ఈ రో వాళ్ళు నేనెంత ఇష్టపడతానో బాలయ్య బాబుని వాళ్ళు కూడా అంత ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి సినిమా అంటే జీవితం ప్యాషన్ వాళ్ళకి ఈ సినిమాకి నాకు ఏం కావాలో మొత్తం ఆయన వాళ్ళు సమకూర్చారో నా వెనక నిలబడ్డారు వాళ్ళు నాకు ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా నిలబడ్డారు మైత్రి మూవీస్ వాళ్ళు అలానే ఈ సినిమాకి ముందు ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి వస్తాం శృతి హాసన్ ఇది థర్డ్ ఫిలిం శృతి హాసన్తో ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్ట్రెస్ తను తన గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సూపర్ తనతో మూడవ సినిమా చేయటం నాకు లక్కీ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ మామూలు పెర్ఫార్మర్ కాదు తను కామెడీ టైమింగ్ డ్యాన్స్ మొత్తం ఇరగ తీసేస్తుంది కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు శృతి ఐ లవ్ యూ శృతి తర్వాత ఈ సినిమాలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేసింది హనీ రోజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హనీ సినిమా తమన్ మా బావ తమన్ మ్యూజిక్ చేస్తూ నీ గురించి కూడా చాలా గొప్పగా చెబుతూ ఉన్నాడు ఎవరు బావ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు బావ చాలా బాగుంది చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని సూపర్ అని అలానే శాండిల్వుడ్ సలగ విజయన్న కన్నడలో ఆయన చాలా మంచి హీరో చాలా పెద్ద హీరో నేను అప్రోచ్ అయ్యే టైంకి ఆయన సినిమా సలగా అనే ఒక సినిమా అక్కడ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది నేను వెంటనే వెళ్ళి అన్న ఇక్కడ బాలయ్య బాబుతో ఒక సినిమా చేస్తున్నా దాంట్లో ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఉంది ప్రతాప రెడ్డి అండంలోనే ఇమిడియట్గా చేస్తాను బాలయ్య బాబుకి నువ్వెంత అభిమానం నేను అంత అభిమానం అన్నారు ఇరగ తీశారు దునియా విజయ్ అన్న అలానే ఈ సినిమాలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ తను మీకు క్రాక్లో జయమ్మ గుర్తుంది కదా ఈ సినిమాలో భానుమతి బాలయ్య బాబుని ఢీ కొడుతుంది మామూలుగా ఉండదు ఇక అజయ్ ఘోష్ గారు మా ఒంగోలు మా ప్రకాశం జిల్లా మీతో ఉంటే మన జిల్లాలో నుంచోని మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది అజయ్ ఘోష్ గారు సూపర్ ఆర్టిస్ట్ అలానే సప్తగిరి గారు అలానే చంద్రికా రవి ఎక్స్ట్రాడినరీ బావ మనోభావాల సాంగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేసావు సూపర్ అలానే ఈ సినిమాలో ఇంకా మిగతా చేసిన లాల్ ఆర్టిస్టులుగా అందరికీ చాలామంది మురళీశ్వర గారు చాలామంది చేశారు వాళ్ళందరికీ సక్సెస్ మీటప్పుడు నేను క్లియర్గా మాట్లాడతా అలానే ఈ సినిమాకి టెక్నీషియన్స్ నేను ఎంత తపన పడ్డానో దానికి నాకు ఫుల్ సపోర్టు వెనక ఒక వాళ్ళు లాగా నుంచున్నారు ఇటువైపు సాయి మాధవ్ బుర్రా గారు డైలాగ్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డైలాగ్స్ రాశారు మీరు ఇప్పుడు వింటున్న ప్రతి డైలాగ్కి వెనక ఆయన ఉన్నాడు ఇటువైపు 
సాయి మాధవ్ గారు ఉంటే ఇటువైపు రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టరు ఇలా ఉన్నారు ఇంకొక వాళ్ళలాగా అటువైపు పక్కన వెంకట్ మాస్టర్ ఈ నా వెనక మా బావ తమన్ ఇలా ఉన్నాడు ఇక మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు అలానే ఎడిటర్ నవీన్ నూలి గారు మొత్తం మా టీం మొత్తం అలానే నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటు పేరు పేరిన అందరూ శ్రీకాంత్ సాగరు భాస్కర్ రెడ్డి రితిక జ్యోతి అందరూ ఆ టీం అంతా అలా నిలబడి వీళ్ళంతా కూడా బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ ఫ్యాన్స్ అందరూ కలిసి సినిమా చేస్తే అది వీరసింహారెడ్డి బాబు ఐ లవ్ యూ బాబు శృతి హాసం చెప్పిన లవ్ కాదు బాబు ఇది ఈ లవ్ వచ్చి హార్ట్లో నుంచి వచ్చిన లవ్ ఒక ఫ్యాన్ లవ్ ఇది బాలయ్య బాబుని ఎంత ఇష్టపడితే ఒక ఫ్యాన్ ఆ ఫ్యాన్ లవ్ బాబు ఇది మీ అందరూ బాలయ్య బాబు నేను దగ్గర నుంచి చూస్తూ ఉంటే బాలయ్య బాబు అంత మంచి మనిషి నేను చూడాల ప్యూర్ హార్ట్ ప్యూర్ సోల్ మీకు చేతులు అయితే దండం పెట్టాలి బాబు మీరు మామూలు మనిషి కాదు బాబు ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తా క్లైమాక్స్ షూట్ చేస్తున్నాం అప్పుడే ఒక లా క్లైమాక్స్లో ఫస్ట్ ఫైట్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది కరెక్ట్గా దానికి ఒక్క నిమిషం ముందు జై బాలయ్య సాంగ్ రిలీజ్ అయింది ఒక్కసారి ఒక వైబ్ రెప్షన్లో ఉంది బాబు షార్ట్లోకి వచ్చారు తక్కున షార్ట్ రెడీ స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ అనగానే తప్పున తప్పన కింద పడ్డారు బాబు గారు పడంలో నేను ఒక్కసారి షాక్ అందరం షాక్ తప్పని లేచారు లేచి రెడీ అన్నారు షాక్ నేను ఏంటి ఆ డెడికేషన్ ఏంటి ఒక్కసారి అసలు ఆ ఏజ్లో తప్పున అలా పడి లేస్తే చూస్తే నేను షాక్ ఏంటి ఆ డెడికేషన్ ఏంటి ఆయన చూస్తే ఇది కదా హీరో ఇది కదా మనకు కావాల్సిన హీరో నాకు కళ్ళమ్మడి నీళ్ళు తిరిగిపోయినాయి ఆ క్షణంలో ఒక్కసారి పక్కకి వెళ్ళి అలా నుంచుకొని కళ్ళమ్మడి నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి ఆయన్ని చూస్తూ ఉండే ఒక మాస్ గార్డ్ ఎందుకు అయ్యాడంటే ఆయన ఇందుకే అయ్యాడు అనిపించింది ఆ రోజు ఇది మామూలు విషయం కాదు అలానే మా కెమెరామెన్ రిషి పంజాబీ ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు ఎంత విజువల్స్ ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయో మా రిషి పంజాబీ గారికి అలానే ఇంకా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ పేరు పేరున చెబుతున్నాను అలానే ఈ సినిమాకు సంబంధించి మా బావ తమన్ గురించి చెప్పాలి ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్ ఇచ్చాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ సోర్ కుమ్మి 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 వదిలేశాడు ఈరోజు ఈ ఈవెంట్కి పాప రావాలి ఇంకా అక్కడ వర్క్ జరుగుతూ ఉంది సెకండ్ హాఫ్ రీల్స్ చేస్తున్నాడు బావ సోల్ పెట్టాడు ఈ సినిమాకి మామూలుగా లేదు జనవరి పన్నెండున వీరసింహారెడ్డి విజృంభించబోతున్నాడు మీరు అది చూడబోతున్నారు ఇక ఈ ఒంగోలులో ఇంత ఇంత జనం మధ్య సమక్షంలో మన పుట్టిన ఊర్లో మనం అత్యంత ఇష్టపడే ఒక హీరోతో సినిమా చేసి ఇక్కడ ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నావు అంటే ఇక నా లైఫ్కి ఎంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి నా కళని సాకారం చేసిన బాలినేసి శ్రీనివాస్ అన్న హెల్ప్ చేశారు సీనన్న వాసన్న థ్యాంక్ యూ అలానే ఈ సినిమాకి ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ చేయడానికి ఎస్పీ గారు అడిషనల్ ఎస్పీ గారు డిఎస్పీ గారు అలానే నందమూరి అభిమానులు మన ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరూ వెనకుండి ఒంగోలులో చేయాలని నిలబడ్డారు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అన్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇరవై నాలుగు గంటల లోపే ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్ ఏబిఎం కాలేజీ గ్రౌండ్లో చేయాల్సిన ఫంక్షన్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యి చేసామంటే అది ఓన్లీ శ్రేయాస్ మీడియా శ్రీనివాస్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసావు సీనో సీనో సుబ్బం మీ మీ ఎఫర్ట్ మామూలుగా అవ్వలేదు అలానే మా పిఆర్ఓస్ వంశీశేఖర్ మీరు బ్రదర్స్ మీరిద్దరు సూపర్ అలానే మా డాక్టర్ సురేంద్ర గారు పాపం వచ్చి రెండు రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉండి మొత్తం ఇది అడ్జ చేసుకుంటూ అలానే అనంతపురం జగన్ ఈరోజు ఇక్కడ చూడండి ఫ్యాన్స్ అంతా ఎంత డిసిప్లైన్గా ఉన్నారో అది బాలాయ్ బాబు ఫ్యాన్స్ థ్యాంక్ యూ
అలానే మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చందు చందు ఒకసారి ఎక్కడున్నారు ఒకసారి పైకి రా చందు చందు ఈ సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చాలా మేము టర్కీ తర్వాత ఇక్కడ చాలా లొకేషన్లో చాలా టఫ్ షెడ్యూల్స్ చేసాము పాపం టెన్షన్ అంతా తీసుకొని అన్నీ అరేంజ్ చేశాడు ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్కి కూడా అలానే అనిల్ ఎర్నేని తను కూడా అందరికీ అలానే అన్ని ప్లేసుల నుంచి వచ్చిన బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా మీ అందరిలో ఒక ఫ్యాన్గా థ్యాంక్ యూ ముందుగా నాకు ధన్ ధన్ ముందుగా నాకు ధన్యమైన జన్మనిచ్చి నన్ను మీ అందరి గుండెల్లో ఆ మహానుభావుడు స్వరూపంగా నిలిపినందుకు దైవాంశ సంభూతుడు అలాగే విశ్వానికే నట విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో చూపించిన మహానుభావుడు నా తండ్రి నా గురువు నా దైవం ఆ కారణ జన్ముడికి ముందుగా నా శత జయంతి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా అటువంటి ఎటు చూసినా కూడా ఎటు వెతికినా కూడా అటువంటి నటన ధీరుడు అలాగే నటనలో ప్రయోగాలు చేసిన నటనాచార్యుడు అలాగే పాత్రలను ఆ పరకాయ ప్రవాసం చేసి పాత్రలను అణు అణువులో నింపుకున్న నట ధీరుడు ఇంకా ఎక్కడ లేడు అన్నది నేనే కాదు ఏ నటుడైనా ఒప్పుకోక తప్పదు ఆయన నటిస్తుంటే పౌరాణికాలు ప్రాణం మూసుకున్నాయి జానపదాలు జాబిలీలు పాడాయి సాంఘికాలు సామత పర్రగమనాలు అయ్యాయి పాట పదునెక్కింది పద్యం పదునెక్కింది పాట నాటు కట్టింది కళమ తల్లి కళకళలాడింది కన్నులు పండుగ చేసుకుంది గలగల నవ్వుకుంది అటువంటి వాగ్రత సంపర్తో వాగ్రత పతిపతి జగత పితరం వందే భారతి పరమేశ్వరం అటువంటి నాకు ఈ జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులను నా గాయత్ర పరమంతర నమాతు పరదేవత నా హరే పరతస్త్రాత నా అనృతాత్ పాతకం పరము యస్మాత్ పార్థివ దయ ప్రాధురూపన భక్తి గురుణ సంతుల మాంసి శాస్త్రం తస్మై సర్వజ్ఞ మూర్తి అయిపితరే అయ్యే ముందు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా యొక్క వీరసింహారెడ్డి ఈ యొక్క ప్రీ రిలీజ్ ఈ యొక్క ఒంగోలు పట్టణంలో జరుగుతున్న ఈ పండుగకి ఈనాడు నుంచే సంక్రాంతి పండుగ మొదలు మీ అందరికి ముందుగా నా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మరి సంక్రాంతి రాబోయే రాబోయే కాదు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇవాళ ఇక్కడ ఒంగోలు పట్టణంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం పక్క రాష్ట్రాలు విదేశాల నుంచి కూడా నల చెరగల నుంచి విచ్చేసిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అంటే నా అభిమానులకు అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు కళాభిమానులకు కళా పోషకులకు పండితులకు పామరులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అంటే ఆహ్వానిస్తే విచ్చేసిన ఇవన్నీ మామూలు మాటలు మా కుటుంబ సభ్యుడు అంటే మేమెంతో కుటుంబం సినిమానితో కుటుంబం మా కుటుంబ సభ్యుడైన దర్శకులు బి గోపాల్ గారికి ఒంగోలియన్స్ మంగోలియన్స్ నా జీవిత ఆశయం చంగీస్ ఖాన్ సినిమా చేద్దామని చేస్తా టైం దేనికైనా అలా మా మంగోలియన్స్ లాగా మా ఒంగోలియన్ డైరెక్టర్ బి గోపాల్ గారికి ఆయన నాకు అందించిన సినిమాలు చరిత్రలో చలనచిత్ర పర్ చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపో నిలిచిపోయి సినిమాలు ఒక లారీ డ్రైవర్ ఒక రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక సమరసింహారెడ్డి ఒక నరసింహ నాయుడు ఒక సీమసింహం అద్భుతమైన సినిమాలు 
ఆయన ఈనాడు నన్ను అడిగారు చాలామంది ఎవరు ఈ యొక్క సభకి ఎవరిని పిలిస్తే బాగుంటుందని ఎవరు లేరు ఎవరి వీరసింహారెడ్డి సినిమా వేదికని శాసించే హక్కులు ఉన్నవాడు ఎవడూ లేడు దీనికి ఒక అందాన్ని దీని ఒక పెద్దరికాన్ని తీసుకొచ్చే వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మా బీబు గోపాల్ గారు గోపాల్ గారిని పిలుద్దాము అభిమానులు ఉన్నారు భావస్థురాణి జన్మాంతర సౌహృద అని అంటే పోయిన జన్మలో మనం చేసిన పుణ్యం వల్ల ఈ జన్మలో ఒకళ్ళని దాన్ని మనం సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు ఇంతమంది వేల లక్షల కోట్ల మంది అభిమానుల్ని పొందగలిగానంటే అది ఏ జన్మ జన్మ అనుబంధమో విడదీయలేని అనుబంధమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అభిమానం అనేది డబ్బుతో కొంటే కొనేది కాదు లేకపోతే ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోని కానిది అభిమానం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మా డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఒంగోలియన్ మా ఏమన్నానంటే రెండు ఇద్దరు రేఖలు కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది సో మళ్ళీ నేను గోపించాను ఈ జిల్లా అలాగే అని చెప్పుకొచ్చాను అప్పుడు తిన్న దెబ్బలు దానికి మళ్ళీ ఎందుకో అయ్యింది అప్రస్తుతం సరే అంటే ఎందుకన్నది సినిమా కోసమే తర్వాత అది ఆయన అభిమానం ఇవాళ నిజంగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఇంత మంచి అద్భుతమైన సినిమాను అంటే ముత్యాలు ఏటువారులు ఏటువారు ఏటువాళ్ళుగా దొర్లుతుంటే చూడ్డానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అలాగే ఆ నటీ నటుల నుంచి ప్రతి టెక్నీషియన్ నుంచి కూడా నటీ నుంచి హావభావాలు కానీ నటీ మిగతా సాంకేతిక నిపుణుల నుంచి వారి యొక్క టాలెంట్ని కానీ తీసుకునే సత్తా ఉన్న ఒంగోలు గెత్త మన మళ్ళీ నేను గోపిచాంద్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ కూడా మంగోలియనే ఎవరు అనిల్ రావు బుడి అలాగే అజయ్ ఘోష్ గారి మంగోలియను బాగానే ఉంది మంగోలియన్స్ అంటే నేను ఇప్పుడు సీమకే పరిమితం అవుతాను అది ఏదైనా ఒకటి ఉంది కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఇదిగో మీ సినిమా మన సినిమా అదే సినిమా మన దాంట్లో డైలాగ్ ఉంది ఏంటంటే కాకతీయుల కత్తులు కాతి కాకతీయుల కరవాళ్ళు కరవాళాలు కథం తొక్కిన ఓరు గంటని నేను గంట చూసినప్పుడు నేను తెలంగాణ సీమ సింహాన్ని పేగులు పట్టుకుని పోరాడిన బాలచంద్రుడి అతని ప్రాంతంలో గడుగు పెట్టినప్పుడు నేను పల్నాటి సీమ సింహాన్ని బొబ్బిలి సింహం పాండ్ర తాండ్ర పాపారాయణ తలుచుకున్నప్పుడు నేను బొబ్బిలి సీమ సింహాన్ని నాటు బాంబుల వేడ గొడవళ్ళ హింసాబాధుల్ని కన్నెర్ర చేసి చూసినప్పుడు నేను రాయల సీమ సింహాన్ని టోటల్గా అంటే ఈ ఒక ఏదైతే ఈ యొక్క సినిమా రంగంలో నాకు ఆ గుర్తింపు అంటే నాకు ఈ సమాజంలో సినిమాల మాధ్యమం సినిమా మాధ్యమం ద్వారా నాకు ఒక సమర వీరుడిని నేను సమర సింహారెడ్డి అలాగే అంటే సింహం ఏం చేస్తుంది వేటలో అడవిలో వేటాడుతుంది కానీ ఈ మానవారణ్యంలో ఈ కల్మషం కుర్తంత్రాలను వేటాడే సింహ మన సింహ రాజుని సింహాన్ని నేనే అలాగే ఒక హుందాతనంతో అలాగే అంటే ఒక రోషం రోషానికి ప్రతీక నై అలాగే పౌరుషానికి గనినై అలాగే ఈ యొక్క పౌరుడికి పరాక్రమడునైన రెడ్డిని నేనే సమరసింహారెడ్డి నాయుడిని నేనే నరసింహనాయుడు అభిమానులకు మరి మీరందరూ చూపిస్తున్న 
అనంతమైన అభిమానానికి అలాగే ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకు దేవుళ్ళు మీరంతా కూడా చూపిస్తున్న అనంతమైన అభిమానానికి అలాగే ఒక అంతులేని అభిమానానికి మరి మీకు అందరికీ అందరికీ అందని ఈ యొక్క ప్రేమాభిమానాలకు నేను అపూర్వంగా అనురాగంగా పరిచే మనసు మీ బాలకృష్ణది రెండు ఉంటాం ఇప్పుడు నాకున్న జ్ఞాన సంబంధంలో బ్రాహ్మణుణ్ణి ఐశ్వర్యం వైశ్యుణ్ణి మంచికి మాలని మంచి చేతులు తిరిగే మాదిగని కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కమ్మరిని కొమ్మరిని గంసాలిని రచుకుణ్ణి నాయి బ్రాహ్మ నాయి బ్రాహ్మణుణ్ణి కల్మశలని యాదవుణ్ణి అమ్మను మరిపించే కమ్ పౌరుషంలో కలుషలైన యాదవుణ్ణి ఆపదలు ఆదుకునే వెలమని వ్యక్తిత్వంలో రాజుని అమ్మను మరిపించే కమ్మని అన్ని కులాలు ఆదరించే మీ బాలకృష్ణని ఏదైనా ఎన్నో రకరకాల సినిమాలు చేశాను ఇంకా కాక తీరలా కసి తీరలా సరే మళ్ళీ ఏదో బాలకృష్ణ ఇంకా దగ్గరగా చూడాలని ఏదైతే కోరిక ఉండిందో ఏ రాడులే ఇంతే సినిమాలకి పరిమితంలే బాలకృష్ణ తన రాజకీయాలే పరిమితంలే అనుకున్న వాళ్ళకి మరి ఆహా అనే ఒక ఓటీటీ మాధ్యమం ద్వారా ఇవాళ ఒక అన్స్టాపబుల్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేసి ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచంలోనే టాక్ షోలకి అమ్మ మొగుడై కూర్చుంది అది సరే ఏదైనా కృషితో నాస్తి దృభిక్షం చెయ్యాలని ఒక మంచి అందజేయాలి ఏదో కొత్తదనం ఇవ్వాలి జనానికి అని ఒక తాపత్రయం అది మా నాన్నగారు నందమూరి తారక రామారావు దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నది క్రమశిక్షణ అలాగే మనిషికి విలువ అలాగే ఇది నేను ఏదైతే చెప్పానో ఒక కొత్తదనాన్ని ఇవ్వాలి అనే ఆ తపన అదే ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేయడం జరిగింది మీరంతా కూడా వాటిలన్నింటినీ ఆదరించడం జరిగింది అవి తల మానికలుగా అజరామరంగా తెలుగు చలనచిత్రంలో నిలిచిపోయేలా చేసిన చేశారు మీరంతా కూడా మరి అటువంటి ప్రయోగమే ఇదన్నీ ఏమేమి చేస్తున్నాము అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అఖండా రిలీజ్ అయింది అఖండా రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు దాని తర్వాత దాన్ని మించి దాన్ని తల తొలి తోకే సినిమా దాని దరిదాపుల్లోకైనా మనం ఒక చేరుకోవాలి అంటే అది ఒక బా ఇది బరువుగా అనుకోల సరదాగా తట్టింది ఏమండి సమ దాంట్లో చెన్నకేశ్వర రెడ్డిలో ఉందిగా సేమ బట్టలు కదా పొందూరు కద్దరు సేమ బట్టలు కదా కొత్త కొత్త కొత్తలాడుతుంది అని తీసాం సినిమాని తీసాం బయటికి ఒక ఫ్యాక్షన్ సినిమాని ఫ్యాక్షన్ ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరం అంటారు మీరు చూస్తారుగా మీరు సినిమా సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది నేను ఏ ఒక్కడు కూడా కత్తి పట్టకూడదని నేను ఒక్కడిని కత్తి పట్టానని దాని వెనకాల చాలా కథ ఉంది ఒక రామాయణం ఒక మహాభారతం ఉంది ఒక ఎపిక్ ఒక సమరసింహారెడ్డి ఎలాగో ఒక నరసింహనాయుడు ఎలాగో ఒక సింహ ఎలాగో ఒక లిజెండ్ ఎలాగో ఒక అఖండ ఎలాగో ఈ సినిమా కూడా ఒక ఆదిత్య తీసిక్స్ అని అయితే ఇది ఒక భైరవ ద్వీపం అయితే నేపి అటువంటి చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే సినిమాల్లో ఒకటిగా రేపు మిగలబోతుంది ఈ చిత్రం ఇక ముందుగా మా మాట్లాడాల్సింది ఇక మా శృతి ఆసన్ గురించి అంటే నటనలో విశ్వరూపం అలాగే వేషదానంలో మరి దశావతారం అలాగే మిగతా మాబోటి నటులందరూ కూడా తాను వేసిన ప్రతి అడుగు ఒక మార్గ దర్శకంగా నిలిచిపోయిన భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలోనే ఒక పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇబిడుచుకున్న కమల్ హాసన్ గారి అమ్మాయి ఇందాక సాయి మాధవ్ గారు బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు మంచి మాట చెప్పారు డిఎన్ఏ ఇద్దరు డిఎన్ఏలు కలిస్తే అవుతుందని అటు కమల్ హాసన్ గారి డిఎన్ఏ ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు డిఎన్ఏ అంటే చాలా బాగా అందంగా అలాగే కన్నుల విందుగా అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ అటు కామెడీ టైమింగ్ అలాగే మన క్రాక్ సినిమాలు అయితే నిమ్మి ఫైటింగ్ కూడా చేయించాడు ఆయన చేత ఎంతో అద్భుతంగా మహా చాలా మనంతా ఎంతో గర్వించదగ్గ మంచి ఎంతో లక్కీ ఆర్టిస్టు అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ లక్ అంటే వేరే వాళ్ళకి అది ఆపాదిస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఆవిడ సొంత కృషి వల్ల ఆవిడకి ఆపాదిస్తుంది 
ऋषि तो नास्ती दुर्भिक्षा है का हनी रोज न्यूडी इंगड़ निंदुल ना आंगड़ी निंदुल ना अरे मलयालम ना इंट आंकड़े नल पटे ड्रम बनाने ये अम्मा ये छोटा नहीं ये पर सिनेमा तो स्टार पात्रा ये उड़ पात्र में कौन पात्र कौन जाने चप्पन ये स्टेज में चप्पन दालू चुको लेते कौन सिनेमा कौन कैरेक्टर ला लागा निक्षिप्त ना अरे बुंदा राजसंगा उन्हें ने सिनेमा लो पढ़ने थे चलो गुलाम बंदर सिनेमा मरे आप पात्र लो ने सिनेमा लो यावरन छोड़ते � बल्ले अम्मे ने बट्टे रहने, बंबाड़ा में ना पात्रा, सिनेमा लो, आवड़ जैसे ना परफॉर्मेंस हो, आ पात्र लो, परकाई प्रवेशन जैसे, अन्न वन्न बुलो आ पात्र निम्पुगनी आवड़ चूम पिचे ना नटना महात्मुतों, अंते चपकल तानो, रे सिनेमा जूस ऐक, ऐक मीरी माटलाड़ कुंटा रावड़ पात्र गुरिंची � इन जूसर का ये नहीं नहीं ना गुरुत्व बटला के लिए कोचिंग ना पड़ो यार रहा है ना यार रही ना बाप यार रो मतलब ब्रेक शो कलो ब्रेक शो को नंकुन ना नहीं ना सिनेमा तो जूसर का गेट डाउन असला फिजिक को पुरी जोड़ा लाऊँ ना गोपाल के लोग चिन्ना गुरुत्व चिन्ना को मतलब नर्सिंग में नहीं शूटि� what are you talking about? No, Baba. They are going to be a big one. 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 Why are you talking about that? Why are you talking about that? Who is 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 that? Pilih ya, ata. Aduh, muka mana bahasa ini? Okey, jagat bapa kita berjaya siaru. Legend lo. Ante artis kau cina pura warga sunda ni sahdi ni okey jis kuali. Oka, ini bahasa ke permit awu tanu, apa bahasa ke permit awu awu tanu ani gahdu. Nata nanti. Acting is something you experience, the other experience, whose experience you haven't experienced. Sorry, aina bahasa lo. Brahman ngan aduh, muka ngan. Jostar ni mira sekarang dengar mana le legend le mana akan dah lelaku, anda betul mana? Peri pergi apa dulu? Tiga kocce patra, na saudara tu dunia bijak je sed. Ini sinema la anjir sih, nanti kita nak kerja macam 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 Telu kokan dah, yang lalu nupul golok beri kue beri bahasa di, desa bahasa lalu telu gula sa, anna kanada telu gu, oka mai teri ke cerita, ina wacih masin malu act cegi dong. Ika, next tu, kama, aje gosh karu, sare, kade ina munggol ienu, mana munggol ienu, eh, cara, cepat tu, cuser ke? Mail rail ke, mail rail, mail rail ke, misal moni cina turun naik ada lah, dialog. Betul, kokkalu, halal patar berikin beti dialog. Walau patar lu, patar lu kadu, ante walu kadu kira, patar lu berikin turun turun. Hari ke kemas sabtu kiri, nain kundan anta kamera timing nak leh dandi, kena chal nih cikal orang kuning juicy. Entah mangga mangga mana orang jeisi na, ah, entah anu saya mangga orang orang jeisi na. Entah nari nari, nadi mu murari je istilah kita. Ade ina acting juice ini nenu nace kuno orang kuna comedy comedy timing. Indu kaya mandi. Nen nanu bawa mana type tu? Sare ika andar u Brahma nangga. Ma ika Ram Lakshman lu naro. Mang Mongolian tu. Ada kuda. Mangga jah pakar lah. Mana je sih sih mai tenemi lah, tenemi legend lah, tenemi akan dah tenemi. Adbutom, mah adbutom, mengkat masteru, masteru, orang fighter je sir, climax tu, itu macam jelo, macam ni, cutta le, Mongolia ni, Mongolia ni, cakap adbutan ni, orang tuan luar tu, macam ni, mah taban, dari kahani, terus tu, andar berjepin deh, akar apa tu, mana akar na, vidulah ente. 
అక్కడెక్కడో అమెరికాలో వాడికి ఏ సినిమా అయినా వాళ్ళ సినిమా అయినా సరే ఒక లెవెల్ సౌండ్ ఉంటుంది అది దాటి పెంచడం వాళ్ళు మనవాళ్ళు పెంచడం పెంచడం అంటే వీళ్ళు అనుకోల ఇంత ఉంటుంది ఇదని సరే పాపం పెంచా పెంచమంటారు కదా పెంచుతా ఏం పోయిందని పెంచాను అయితే అయిపోయింది సబ్బు పర్లన్నీ పేలిపోయినాయి మొత్తం కాలిపోయినాయి ఆ తర్వాత నోటీస్ అంటే ఇచ్చారు అక్కడ మన నా కొడకాల వచ్చి మళ్ళీ పెంచమని అడిగితే మేము పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాం మేము అందరిని తీసుకెళ్ళి బొక్కలో దోస్తా ఉన్నారు సరే అటువంటి అద్భుతమైన పాటలు చూశారు ఇక రేపు చూస్తారు మళ్ళీ రీ రికార్డింగ్ ఎన్ని సౌండ్ బాక్సులు బద్దలు అవుతాయో చూస్తారు రేపు థియేటర్లు ఇక మా సంభాషణల రచయిత బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు అద్భుతమైన పదును కత్తికి రెండు వైపుల పదును అంటారే అట ప్రతి డైలాగు ఎంత కావాలో అంత డైరెక్టర్ గారు కూడా ఎంత కావాలో అంతే ఇక అంతకంటే మిత మితి మీరు మాట్లాడకూడదు ఆ పాత్ర అంతే ఉండాలి అని ఆ అద్భుతమైన భదురైన సంభాషణలో ఒకటి చూస్తున్నారు కానీ దీంట్లో ఒకటి ఉంది డైలాగు రై శతప్ప కాపు కాసిన కర్నూలు వాళ్ళు చుట్టుముట్టిన చిత్తూరు వాళ్ళు కమ్ముకు వస్తున్న కడప వాళ్ళు కత్తి కట్టిన అనంతపురం వాళ్ళు ఎగేసుకు వస్తున్నారు ఎండ నడినెత్తికేకే లోపు నా కొడుకుల్ని నరికి మట్టికి ఎరువేసిపోదాం అని ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి ఇది మా చుక్కి నేను చెప్పింది చాలా చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి సినిమాలో సో అందరు మొత్తం అందరు కూడా సమిష్టి కృషి అందరూ ఏ మా నిర్మాతల గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎక్కడ నవీన్ గారు రవి గారు ఇక మా ఇక్కడ చందు గారు అద్భుతం అసలు ఇంత అంటే పాత్ర చేసేటప్పుడు యాక్టింగ్ అంటే యాక్టింగ్ అనేది ఏదో నమ్మటము లేకపోతే అరవడము ఒకరిని తృప్తిపరచడానికి యాడ్ అవ్వడము కాదు యాక్టింగ్ అనేది ఒక వేరే ఆత్మలోకి ప్రవేశించడం పరకాయ ప్రవేశం నేను ఇందాక నాన్నగారి గురించి చెప్పాను అంటే ఆ పరకాయ ప్రవేశం ఆ పాత్ర యొక్క అనుభవాలు మనకు తెలియదు మనం మనం గిచ్చుకోవాలి అప్పుడప్పుడు మనం ఎవరము ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి బా నేను ఆ పాత్రను కాదు నేను బాలకృష్ణని లేకపోతే నేను ఈ పాత్రను కాదు నేను పలానా బా దునియా విజయను లేకపోతే నేను ఈ పాత్రను కాదు నేను సప్తగిరినోనని ఎర్ష ఎర్ష చూస్తే వెనక్కి వెనక్కి సో అలా అద్భుతంగా మేము ఎంత క్యారెక్టర్లో ఉన్నా కూడా అటు ఆయన మన దర్శకుడు ఆయన కావాల్సిన అవన్నీ కూడా సమకూర్చి లొకేషన్స్ టర్కీకి వెళ్ళి అక్కడ నెల రోజులు టర్కీలో చేసాం అక్కడేమో ఎంత స్టాల్స్ చుట్టూ ఆయన అన్నిటినీ అధిగమించి ఈ సినిమా అంటాం అప్పుడప్పుడు అంటే విస్ఫోటనం అంటాను విస్ఫోటకం జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు కొన్ని గ్రహాలు అన్నీ కలుస్తాయి కలిసినప్పుడు ఒక విస్ఫోటన జరుగుతుంది ఆ విస్ఫోటనే ఈ యొక్క వీరసింహారెడ్డి సో నిర్మాతలు ఆయన నుంచి చెప్పక్కర్లా బ్యానర్ గురించి చూపించారు ఆయన తీస్తున్న రకరకాల సినిమాలు అందరు రకరకాల హీరోలతో అందరితో కూడా వాళ్ళకి సరిపడేటువంటి సినిమాలు తీయాలో వాళ్ళు బాగా తెలుసు వాళ్ళు సినిమా అంటే నేను అంటూ చా చాలా సార్లు ప్యాషన్ వాళ్ళకి పిచ్చి కాదు ప్యాషన్ అంతే నడుస్తుంటుంది అంతే వాళ్ళకి ఒక టీం వర్క్ ఎలాగైతే మేమంతా కలిసి ఈ సినిమా కోసం సమిష్టి కృషితో పనిచేసామో అలాగే వాళ్ళు కూడా టీం ఉంది బ్రహ్మాండమైన టీమ్ మా డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు లేకపోతే మా ఎడిటర్ నవీను మిగతా అందరూ అద్భుతంగా అందరూ ఎవరు కూడా పనిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా అందుకే తమను రాలేకపోయాడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి సో ఇలా సో అద్భుతమైన సినిమా ఇది బాగా ఆడుతుందని అంట నమ్మకం నేను చెప్పను నేను బాగా ఆడి తేరుతుంది సో మరి ఒకసారి అందరికీ ఏటువంటి పద్ధతి రకరకాల పాత్ర పోషించడానికి అవకాశం దొరికినందుకు వాటిని అన్నింటినీ మీరు ఆదరించినందుకు హెయిర్ కటింగ్ చేయమనా లేదు 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 మళ్ళీ అందరు అందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క స్టేజ్ మన శ్రేయ శ్రేయాస్ మీడియా వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో అంటే అక్కడ ఏబిఎన్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ అనుకున్నది అంటే అక్కడ సరిపోదని చాలామంది వస్తున్నారని పోలీసులకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడికి మార్చడం జరిగింది సో ఇంత ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఇంత అద్భుతమైన 
ఆ స్టేజ్ని ఇంత మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ అద్భుతమైన ఏదో వచ్చి అవుతాం ఆగిదేవికి అర్థం కావాలి వినపడాలి ఇంత అద్భుతమైన లైటింగు ఇంత ఇది సినిమాస్ అండ్ శ్రేయస్ మీడియా సినిమాస్ వాళ్ళ టీంకి ఈ సభాముఖంగా నా అభినందన తెలియజేసుకుంటాను ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో పండుగలు మనం జరుపుకోవాలి అలాగే పోలీస్ శాఖ వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రేక్షకులు దేవుళ్ళు నా అభిమానులు అందరు కూడా మీరు పాటించిన క్రమశిక్షణ బాలకృష్ణ అభిమానులు అంటే ఒక ఆదర్శం అందరికీ వాడు చేస్తున్న సేవ కార్యక్రమాలు అయితేనేమి అలా మా అనంతపుర్ జగన్ అయితేనేమి లేకపోతే మా ఇప్పుడు తెలక్ ఏలూరు అక్కడ ఏలూరులో నాన్నగారి యొక్క శత జయంతి సందర్భంగా అక్కడ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అక్కడ ప్రతిరోజు ఒక అన్నదానం కార్యక్రమం పెట్టడం ఇటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు అందరూ చేస్తున్నందుకు నా ఇటువంటి అభిమానులు పొందడం అన్నది నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏ ఎన్ని జన్మల రుణానుబంధము ఏ జన్మ జన్మల అనుబంధము ఏ విడదీయ విడదీయలేని అనుబంధము కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అటువంటి ధనాన్ని నాకు అందించినందుకు ఆ భగవంతుడికి ఆ తల్లిదండ్రులకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సో మరొకసారి ఎంతోమంది చాలా దూరాల నుండి కూడా వచ్చారు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ మిగతా రా తెలంగాణ రాష్ట్రం అటు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అభిమానులు ప్రేక్షకులంతా కూడా వచ్చారు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళాను ఇంటికి ఇప్పుడు మేము ఏదో ట్రైలర్ చూసాం ఉన్నా ఉంది తర్వాత సినిమా విడుదల అవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మేమంతా ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాం మీకు మమ్మల్ని చూస్తే మీకు ఫోన్ కాలు జాగ్రత్తగా వెళ్ళాను నీళ్ళకి ఎంతో అందరు ఎదురు చూస్తుంటారు మీ అందరి కోసం క్షేమంగా వెళ్ళని నీళ్ళకి దయచేసి సో అలాగే మేము ఒక మరొకసారి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ ట్వంటీ తెలుగు